Oi, sou o Noborono e finalmente vou mostrar as minha coleção de balestras e fazer testes com elas e passar mais detalhes para vocês sobre curiosidades, tá? Segue agora nossos apoiadores! Como todos sabem, as balestras são perigosas, então tenham um alvo macio e confiável. Eu estou mostrando aqui, dando um close para vocês, eu tenho vários EVAs grossos, tá? Desses... é bem largo, né? E eu estou fazendo várias camadas. Aqui, ó. Tá? E ainda tem uma grade atrás para segurar eles. Tá? Então, meu, daqui, ó, dá uns oito dedos. Tá? É bem grosso mesmo. Depois eu vou tirar as medidas, deixo na descrição e tudo mais. E ele é bem comprido. Eu estou mostrando ele aqui, porque quando eu levar lá para o fundo, não vai dar para enxergar, porque ele é escuro, né? E meu corredorzinho é escuro também, tá? Com um outro EVA atrás. Para não ficar batendo na porta Deixei uma banqueta atrás Por quê? Provavelmente vai varar Algumas das minhas balestras é muito potente Vai varar Então, aí tem a distância para não pegar na porta Senão a patroa Me puxa a orelha <risos> E eu deixei um EVA amarelo Porque aí fica bem visível né? Eu não vou estar Mostrando precisão Eu vou estar mostrando potência Tá pessoal? A primeira que eu vou apresentar para vocês é a Makushi da Náutica, tá? É uma balestra de 50 libras, corpo de metal, lâmina de fibra de vidro. Essa daqui é uma mira laser que eu coloquei e uma lanterna ao mesmo tempo. Então ignorem isso porque eu não vou mostrar acessórios. Só vou estar mostrando os modelos e os comparativos de potência, tá? Também não vou estar vendo a parte de mira, tá? Então ela é composta por roldanas, tá? Ela pode ser tanto setas, pode ser para pesca, aqui vai uma carretilha, tem setas próprias para ela. E aqui pode ser esferas, tá? 20 esferas de aço. As esferas de aço é muito divertido, você atira 20 uma seguidinha da outra, tá? Aqui é a regulagem quando eu quero com esferas. Tá? Ou quando eu quero com setas. Tá? Aqui, empurrando é seta. Puxando é esfera. Aqui tem um pino. Esse pino é a trava. A trava é chatinha. Mas pelo menos existe uma trava. Tá? Para armar é só puxar. Puxou? Reparem que saiu um pino para fora. Deixa eu ver aqui. Viram? Isso daqui você põe de volta. Não empurre até o final, porque você ainda não pôs a seta. Vou usar essa seta de alumínio, tá? Com ponta de aço. Tá? 
tá? Aí, agora sim, eu vou estar tá destravando e atirando. Tá? Pelo que eu vi aqui, entrou pouca coisa. Agora, eu vou atirar com as outras, para vocês verem a diferença. Essa daqui é uma Mancung, tá? Essa, esse daqui é corpo de metal, de alumínio, com alguns acessórios de Kiver aqui de plástico, lâmina de fibra. Só que essa daqui é de 80 libras, por isso tem esse estribo aqui para você ajudar e pôr no armar com o pé. Também é com puxador, tá? Se você for tentar puxar, tem algumas pessoas que até foi, até consegui, opa! Mas tem vezes que não vai, tá? Então, consegui armar, a trava dela está aqui, tá? Ela é ambidestra, a trava. Então, pegar mais uma seta. Coloquei. Agora vamos ver o resultado. Ah, a trava é para trás. Entrou bem mais. Ela está à sua direita. Vamos pegar uma outra. Esta é da modelo System Cobra. Tá? Cobra System, né? É de 80 libras também, corpo de metal. Tá? Detalhe, existem modelos da Mancung, que são de plástico. E eu, particularmente, não gosto. Imagina assim, você vai para o camping, deixa a balestra no porta-malas, está um dia de sol lascado. E ela pode empenar dentro do carro, do porta-malas, por causa do calor. Aí, quando você vai usar, pode estar tá torta. Né? Então, tipo assim, não é legal, né? Usar uma coisa que é para alvo e está empenada. Então isso daqui não. É corpo de metal. Para armar, é só destravar aqui e puxar. Pronto. É muito fácil. Vamos lá. Já foi mais um meiozinho. Então daqui a pouco eu vou lá e mostro para vocês a diferença. Essa daqui é a concorrente da, da Mancung. Tá? É a Pau Leng. Pau Leng. Né? É praticamente igual. Esse também tem algumas que são corpo de plástico. Mas esse daqui eu peguei já corpo de metal. Tá? Detalhezinhos diferentes. Essa parte aqui, tá vendo mais brilhoso? Ela era marrom, como se fosse madeira. Aí eu não gostei muito, ela tava bem judiada, tá? Eu peguei usada, aí restaurei ela toda, pintei toda ela. A lâmina eu troquei, porque a lâmina tava bem ruinzinha também, né? Então, armar mesmo o sistema. Só que a lâmina tá nova, então tá mais durinho. Vamos lá, mais uma setinha. Pode destravar, é ambidestra também. A frente. Ouviram o som? Eu trabalho muito com som, já repararam? Nos meus vídeos tudo eu trabalho muito com som. Então, viu que a pancada foi forte. Vamos ver o resultado?
Vamos lá, pessoal. Essa primeira aqui foi a Makushi de 50 libras. Essa aí é a Mankung de 70 libras. Eu falei errado porque eu pensei que era 80, mas é 70. Essa aqui foi a System Cobra de 80 libras. E essa foi a Poileng de 80 libras também. Vejo que ela entrou mais por ser a lâmina nova, acaba entrando mais, né? Aí já dá para vocês terem uma ideia de como ficou. Sobre a parte de penetração das balestras de 80 libras, o que acontece? Esse modelo aqui, o percurso dela, o trilho dela é menor que esse. Ó, vou pôr... Reparem que ele é um pouquinho maior. Dá pra ver a diferença? Né? E aí com isso ele percorre menos. Percorrendo menos, ganha menos velocidade e com isso perde potência, tá? Então, quanto maior o trilho, mais velocidade e mais potência, tá bom? Agora, vamos para as maiores. Essa daqui é uma Mankung 150 libras. Tá? É uma das primeiras que eles fabricaram. Esse aqui também é corpo de alumínio. Todos que eu estou mostrando para vocês é corpo de alumínio, tá, pessoal? Lâmina de fibra de vidro, tá? Essa balestra eu comprei há pouco tempo. Por quê? A pessoa está tendo dificuldade. Aí eu descobri o porquê. O que aconteceu? A pessoa não soube utilizar, quebrou a corda. E comprou cordas novas. Só que comprou cordas de 120 libras. O que acontece? Não entrou nesse arco. E aí... Só que a pessoa não sabia. E aí ficou tentando, tentando, não conseguiu montar. Cansou, desistiu, largou. Ficou jogado. Aí me ofereceu. Eu acabei pegando. Né? E aí eu fiz uma corda nova. Que não adianta, corda para mim eu tenho que fazer manualmente, sobre medida, para não ter trabalho para quem for desmontar e montar para não forçar nada. Essas partes dele já não tinha mais, eu tive que comprar novas, né? Que isso daqui aí tem que ter, é uma maneira de assegurar. Eu faço a corda artesanalmente, tá? Inclusive com meus arcos compostos que eu tenho, arco, tudo. Dei uma revisão nela, tudo mais. Ela está à venda no Mercado Livre. Quem se interessar pode pegar lá. Então, vamos armar ela. Eu vou aqui com o fundo. Pera aí. Ela não tem um adaptado, é, não tem a parte de colocar uma corda auxiliar para ajudar a puxar. Então, ou você usa luvas, né? Ou posso criar um adaptador para isso, né? Mas aí vai ser dependendo do dono se ele vai querer, no futuro do dono se vai querer pôr ou não. Se fosse para mim, eu já teria posto, né? Mas pode ser que a pessoa não goste, ele goste do jeito original. Realmente tá muito nova, tá pesada. É que essa corda auxiliar custa na faixa de 100 reais só ela, né? Então é complicado. Vou usar setas de alumínio na cor vermelha para ficar fácil de lembrar. Reparem no, na ponta final, né, que ela tem que passar corda. Reparem que ela tem três, é, três penas e uma delas é diferente. Reparem que essa vermelha, ela dá de acordo com essa parte do vinco. Ó. 
Aí essa parte vermelha fica embaixo, dentro do trilho. Desse jeito. Tá? A trava dela é aqui. Então vamos apontar para baixo. Aí eu destravo. Tá tão nova. Tá muito dura. E a trava dela tá dura. Pronto. Destravada. Vamos ver o, o estravo que vai dar. A pancada. Olha o coice. Então, essa já foi. Deixa eu ver. Essa. Essa aqui é uma Jaguar. Tá? Ela tá com... Mira laser, lanterna, luneta, 4x32. Só isso aqui é mais de 500 pau, tudo isso daqui. Né? Tá com kiver, né? E tem as, a corda de acessório. Eu, como eu comentei, só ela é quase 100 pau. Né? Vamos armar. Essa tá com 175 litros. Só um instantinho. A parte do acessório é um vinco que tem aqui atrás que passa o passador da corda. Tá? Vocês aqui, ó. A corda e aqui é, o pessoal compra esse daqui, só que isso daqui tem medida. É, você tem que ajustar isso, calibrar isso daqui conforme a sua balestra, tá? Se você vai usar do jeito que vem de loja, você não consegue armar, tá? Então tem que ajustar direitinho. Como foi fácil, né? Mesmo tipo de seta, tá? Como não estou acostumado, tem vários modelos de trava e destrava. Sem comentários. Essa é MK23. O design eu acho 
Mercúrio. Lindo, 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 lindo. Também, corpo de metal. A 21 é de plástico. A 23 já é de metal. Tá? Também 175 litros. Vamos nessa. Olha o vinco dela para passar. Né? Reparem que essa aqui a cor é um pouquinho diferente. É o amarelo e não o laranja que vai ficar embaixo. Né? E sempre observe a parte de trás para conferir. Sistema de trava é igual. A mira tá boa, eu usei a luneta dessa vez. Vou deixar aqui porque não tem onde guardar ali. Ai, ai. Isso cansa. Regex, 175 libras também, eu acho lindo esse daqui, pena que o camuflado dele, do adesivo lateral, não é igual o do camuflado aqui, deveria ser, eu ia achar muito mais bonito. Isso aqui é uma academia, viu? Pega a outra. Essa é a vermelha. Os caras já foram mais inteligentes. Já arrancaram aqui o lado. Estou quase arrancando um das vendas porque fica mais fácil de montar. <risos> Travado. Um sal diferente. Vamos ver o que aconteceu. Vamos lá ver. Então vamos lá. Mancung 150. Jaguar 175, essa aqui é a MK23 e essa foi a Regex. Olha o estrago aqui atrás. Reparem que todas as setas são do mesmo tamanho. Então, aqui o lado realmente a 
a Mancun 150 foi superior a Jaguar, tá? É, pode ter sido mal tiro, alguma coisa, a posição da onde pegou no alvo, mas são resultados. E repa, vocês viram que todos atravessaram aquele VA grosso. Então, são armas perigosas. Isso porque eu estou falando de balestras de 170, 150, 175 libras, recurvas, que tem de 210 a 280 FPS, 250 a 260 FPS em média. Isso daí é velocidade por segundo. E aí vocês perguntam, tem balestras mais fortes? Tem, né? Só que a durabilidade dela é menor. Tá? Então, existem balestras de 225 e tal. Só que para armar uma balestra dessa é complicada. E aí, entra a tecnologia. O pessoal falou. Poxa vida, se eu não posso aumentar a potência, eu posso aumentar a velocidade. E aí, entrou as balestras compostas, diferente da, do arco composto, a balestra composta é diferente a tecnologia. Eu imaginava que era igual, não é diferente, até porque eu tive que fazer uma manutenção numa recentemente. E judiou da mãozinha, aí <risos> dos bracinhos mole aqui. Então, porque você sabe que isso daqui é hobby, não é minha profissão, não tenho força. A força que eu tenho é nos dedos de tanto teclado no computador. Vamos lá. O... Um arco composto, vou pegar eles para vocês entenderem. Esse aqui é um Marte. Tá, um arco composto Marte, extremamente forte, robusto, potente. Que podemos dizer porreta, né? A rodana dele é pequena e simples, só que ele, o centro da rodana é diferente. Ele visa não só ter potência e aumentar um pouco a velocidade, mas facilitar na puxada, porque é pesado esses daqui, 70 libras, é, é levantar 35 quilos. Tá? Numa mão. Então é complicado. Acaba com os dedos. Então, o que acontece? Então existem essas rodanas aqui que já lhe vinham em torno de 40, 50% de puxada. A vantagem é que essas rodanas mais antigas são mais resistentes. Ou seja, você vai, joga no carro, joga no chão... Elas aguentam. Real, rara, se a pessoa puxar errado, entortar a, o pulso, de tanto forçar, elas não vão escapar com facilidade da roldana. Diferente dos novos. Esse é um ar composto da Bear. É, vocês vão encontrar alguns semelhantes é, da Mancung 75 libras, o Leopard. Né? O que acontece? Reparem que a rodana é extremamente fina e enorme. Ela dá um alívio de 70%. Então, esse arco tem 75 libras também, 80 libras, nem lembro mais. É muito potente. Isso daqui faz ganhar velocidade e o puxo dele é mais light, mais leve. Só que, por ser mais estreito, se você entortar o pulso um pouquinho, isso escapa. E aí vem uma chibatada na sua cara. Por isso que muitos usam viseira, óculos, para se proteger. Né? Às vezes usam boné também, que não é só o boné. A aba do boné faz proteger de um chicote da corda. 
Vocês assistem alguns campeonatos mundiais, vocês vão ver que todos usam viseira, óculos, né? Usam é, bonés para se proteger. Não é só propaganda, não. Tá? Então, por ser estreito aqui, é fácil isso daqui. Se você não tem experiência e você torcer o pulso, isso escapa. E ele é para reduzir a força da puxada e também ganhar velocidade. Agora, as balestras não tem o mesmo intuito de facilitar na puxada. Ela é extremamente para ganhar mais força e ficar mais rápida. Então, não vão querer pensar que vai aliviar a pressão, não. A pressão fica no gatilho mesmo. Esse é a minha mais nova aquisição. Meu mais novo xodó. Tá? É um PSE. Fang 350 FPS tem 155 libras. Reparem, 155, ou seja, é menos potente que os outros. Só que por devido ter as roldanas enormes, ele ganha 100 FPS a mais. 350 FPS. Isso é muita velocidade. Só para vocês terem uma ideia, o mais rápido. Deve estar girando em 430, 420 FPS, o mais rápido do mundo. Então, não está muito atrás. Né? Então, bora testar ele? Ah. Aqui, ó, quando a corda vem, ela vem nova, vem até aqui na ponta. Vocês têm que reduzir ele para chegar e facilitar para vocês não se esforçarem tanto na puxada, tá? É, esse daqui, o Kiver, ficava aqui na frente. Eu não gosto de Kiver aqui na frente. Né? Eu gosto de Kiver lateral, porque facilita na hora de recarregar. Esse daqui tem esses apoiadores, final para a corda não ficar vibrando. Então dá mais segurança ainda no sentido do tiro. Tá? Vamos ver os resultados. Acho que eu me ferrei. Tá vendo? Alguma seta no alvo? Atravessou todinho. Pegou a minha porta. Eu vou ter que arrumar a porta. Se não fosse pela porta maciça que é a minha porta de casa, teria atravessado também. Que marcou feio a porta. Ou seja, não dá pra eu brincar com ela aqui dentro de casa. Que droga. Só que eu tenho outro problema. Eu preciso testar. Ou oh, essa é a minha coleção, tá pessoal? Então finalizo aqui. 
Só que eu tenho que testar uma balestra que eu acabei de consertar de um amigo meu. E eu sei que ela é mais forte que a minha. Ela tem, deve ser uns 400 FPS. Vou pensar em como é que eu vou montar o alvo aqui, tá? Seguinte, pessoal. Cortei a minha banqueta para dar a distância da minha porta. Coloquei aquele EVA grosso preto e mais seis EVAs embaixo. Eu sei que não vai segurar, mas eu vou mirar para o chão. Então, pelo menos, não tem o risco de atravessar a porta e de atingir algum vizinho no corredor. Vou mirar para o chão. Eu tenho que dar pelo menos uns três tiros com essa balestra. Que balestra que é? É uma Pain Point. Tá? É americana. Modelo Acudrão. Com manivela. Ou seja, você não faz esforço com a mão. Tá? É demorado, mas é seguro. Nossa, tá tão forte que eu nem ouvi o vídeo. Vou usar a mesma seta que entrou, ó, como danificou as penas dela. Vou usar a mesma. Também tenho certeza que vai atravessar. Ela já tem um sistema de escova e segura, né? E a mira se levanta. Vamos ver o estrago que vai dar. Dá até medo. Como imaginei, atravessou tudo. Ainda bem que eu mirei no chão, né? Ou seja, essas balestras compostas são complicadas a não ser com um algo apropriado. Mas está funcionando. Vou sentar um pouquinho aqui que tá complicado. Cansei. Meu, então mostrei minha coleção de balestras, tá pessoal? Espero que vocês achem interessante o vídeo, educativo, tá? É, não façam em suas residências se vocês têm animais ou crianças ou pessoas sempre façam sozinhos, tá? É sempre vejam um local apropriado para o treino. Eu usei um corredor, né? Da minha, do meu apartamento, então é tranquilo, é seguro. Minha porta é madeira maciça, então eu sei que aguenta, 
né? Porque eu, quando era solteiro, usava arco e flecha ali direto. Entendeu? Só que com balestra, já vi que não. Essas balestras americanas, compostas, não dá para brincar com elas. Tá? Então é complicado. Tá bom? Então aí tá dicas e curiosidades sobre tipos e modelos de balestras e também minha pequena coleçãozinha, né? Falou, pessoal. E dúvidas, curiosidades? Faça seus comentários. E se quiserem algum vídeo que eu possa mostrar para vocês, comentem e eu vou correr atrás.